باورتون بشه یا نشه من یه براوزر درست کردم و اسم براوزرم رو گذاشتم امیر براوزر و کدش رو نوشتم و میخوام به شما این کدش رو با همدیگه کار بکنیم و یاد بگیریم کدش چجوریه من برای این کار یه مقدار این کدها رو بزرگ میکنم که شما بتونید ببینید خب همه اینا رو گذاشتم تو کامنت فعلا هیچ کدوم اینا رو ران نمیشه اگر رانو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته یه جی فریم میاد و بسته میشه خب اول این کتاب خونه ها رو وارد میکنیم ایمپورت جاوا ای دبلیو تی نقطه ستاره ایمپورت جاوا دات ای دبلیو تی ایونت و سوینگ جاوا ایک سوینگ جاوا ایک سوینگ ایونت برای اینکه دلیل اینکه من این کد رو نوشتم و بعد الان میخوام به شما توضیح بدم اینه که من سرگرم مشغول تایپ اگه بشم توضیح دادم برام سخته به خاطر اون به شما الان کد رو نوشتم که به شما توضیح بدم و شما بفهمید که من چیکار کردم اول ما میایم چیکار میکنیم این دو تا لاین رو آزاد میکنیم خب چیکار کرده یه دونه جی تکست فیل درست کردیم یه جی تکست پین درست کردیم ما اگه اینو رون بکنیم فعلا هیچ اتفاقی نمیافته خب و بعد ما اومدیم چیکار کردیم تو این لاین اومدیم یه کنستراکتری رو بذارید من این رو یه بار دیگه درست کنم تو این لاین کنستراکتری رو کنستراکتر براوزر رو درست کردیم اسم سر تیتر براوزر رو گذاشتیم امیر براوزر درست اومدیم اینجا براوزر رو دیدید مثل حالا ببینید یه آدرس بار این بالا داره و یه صفحه اینجا داره ما یه براوزر ساده میخوام درست بکنیم که نه مثل خوب مثل سفری یا مثلا مثل گوگل کروم و اینا یه براوزر ساده ای که حالا جاوا 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 اسکریپت نمیتونه لود بکنه یه براوزری که فقط هچ تی ام ال رو بتونه بخونه هچ تی ام ال ساده رو بتونه بخونه اینجا یه آدرس باری درست کردیم به اسم آدرس بار و J text field چون text field دیگه این بالا رو نگاه کنید text field خالیه و بالاش توش نوشتیم همونجوری که اینجا نوشته search google or enter enter an address همونجوری که این بالا نوشته ما اینجا نوشتیم enter a proper url یعنی یه آدرس خیلی درست رو بنویسید که بتونیم چیز کنیم بخونه حالا یه آدرس بارمون رو گرفتیم یه اد اکشن لیسنر درست کردیم پرانتز رو باز کردیم خب که میاد الا تا اینجا پرانتزش بسته میشه خب من اینا رو دونه دونه به شما توضیح میدم این دوباره یه نیو اکشن لیسنر درست کردیم اینجا متد متد پابلیک وید اکشن پرفرم رو اوورراید کردیم یعنی داریم روش می نویسیم خب وقتی که این رو اوورراید کردیم گفتم من یه متدی درست بکنم بعدها به اسم لود فعلا درستش نکردم چون اینو گذاشتم ای گفتم ای دات گت اکشن کامند منتظر یوزرت بشو این الان ببین سفری منتظر منه منتظر منه تا مثلا من اینجا بنویسم پارس کلیک میبینید پی رو مینویسم میاره حالا واسه خودم منتظر منه تا پارس کلیک رو که زدم اینجا چیکار بکنه برای من اینتر که زدم مثلا سفر رو برای من بیاره به همین راحتی و این متد رو بعدا گفتم درست بکن بیا اینجا اکشن لیسنر رو اینجا ببند ببند اینجا این متد رو و این پرانتز رو هم این رو میبنده بذارید من این کاموهای دیگر رو بردارم خب این متد رو ما بستیم اکشن لیسنر رو بستیم خب گفتیم چیکار کار بکن اینجا خط اول گفتیم اینا رو اد کن آدرس بار رو اد کن بوردر لی اوت نورف یعنی بالا بنداز آدرس بار رو ببین این لی اوت شماست انداخته بالا نورف بعد چی کار کردیم کجا رفتیم اوکی بعد چی کار کردیم گفتیم تو این لاین دیسپلی رو دیسپلی میدونید کدومه دیسپلی این سفر رو اسمش گذاشتم دیسپلی که اینجا اگر نگاه بکنید جی ادیتور پین رو اسمش گذاشتم دیسپلی یعنی ادیتور پین به اصطلاح میگن اون صفحه است که میتونید روش درست بکنید البته روی پلت بیام حالا در آینده به شما توضیح خواهم داد که ادیتور پین چه شکلی داره ولی فعلا بدونید که ادیتور پین یه صفحه است که میتونه لود بکنه و گفتم که 
چیکار بکن آدرس بار رو درست بکن دیسپلی نیو ادیتور پین و ادیتور پین رو چیکار بکن سیت ادیتبل فالس یعنی کاری نکن سیت ادیتبل یعنی چی یه ما وقتی که ادیتور جی ادیتور داریم جت ادیتور پین داریم یه نوع جی ادیتور پین داریم که ما چیکار میکنه مثلا میشه ادیتش کرد مثلا میشه این رو گرفت خب و مثلا اینو آورد این ور اونور به این میگن ادیت کردن میبینید ادیت کردن ولی من گفتم چیکار بکن اینجا و نزار فالس ترو بزنم ادیت میشه خب ولی فالس گذاشتم اینجا که نتونه ادیت بکنه و فقط نشون بده مثل تلویزیون که شما نمیتونید که با اونی که داره اخبار میگه دست بدید رو بوسی کنید ولی میتونید فقط نگاش بکنید پس به اون میگن چی نزار که ادیت بکنه و خب از اینجا تا اینجا یه متد درست کردیم اوورراید کردیم اد هایپر لینک لیسنر یعنی یه هایپر لینک درست بکن یعنی هایپر لینک لیسنر درست بکن هایپر لینک لیسنر یعنی چی یعنی بر فرض من اگر بیام اینجا پارس کلیک رو بزنم خب اینا بر فرض میام روی آموزش های ویدیویی مثلا میام روی جاوا مقدماتی خب مثلا اینا هایپر لینک لیسنر هن. یعنی همشون منتظرن تا من روی یکیشون کلیک بکنم همه اینا منتظر منن مفرض من روی این کلیک میکنم منم میاره رو اون صفحه که مثلا لینک هستش و اون لینکش این بالا زده حالا اینجا اگر نگاه بکنه این هم همون کار میکنه اد هایپر لینک لیسنر میکنه یه هایپر لینک لیسنر اکشنش رو درست میکنه و روش روی این متد اوورراید میکنه این متد توی جاوا هست و وقتی اوورراید این بالا نوشتید دیدید یعنی این متد توی جاوا هست به نام هایپر لینک اپدیت یعنی اپدیت میکنه گفتیم اگر ایونت ما یعنی کاری که میخوام انجام بدیم get event type نوعش رو بگیر مساوی مساوی اگر بود با hyperlink event event type activated یعنی اگر hyperlink بود این کد از اینجا تا اینجا تصدیق میکنه که این کد که ما داریم روی اینجا مثلا نگاه میکنیم برفرض روی فیسبوک خب داریم نگاه میکنیم لینک برفرض مثلا همین لینک و چیز دیگه ای نیستش مثلا الان من روی فیسبوک بودم مثلا تکس خالی نیست لینک و بعد گفتیم اگر اینجوری بود متد لود رو برای من چیکار بکن بالا بیار توی این و بعد این سمیکالان رو گذاشتیم این متد رو بسیم متد لود رو هنوز درست نکردیم اومدیم اینجا چیکار کردیم از اینجا تا اینجا این کدا رو اد کردیم روی اسکرین یعنی اد نیو اسکرول پین اسکرول پین یعنی یه چیز مثل این ببینید به این میگن اسکرول بالا پایین کردن اگر صفحه مو زیاد بود اگر اینو نداشته باشیم بالا پایین نمیره برفرض من اینجا کدم میخوام پایین کد رو ببینم هی میخوام سعی کنم نمیره پایین میدونی چی میگم و بعد میگم اگر پون... سایزش رو بذار 500 در 300 سی... مثلا 500 از اینجا تا 300 از اینجا و ویزیبلش کن که من... من همه ببینن Uh, خب اینجا چیکار کردیم لود متد لود رو که بهتون گفتم توضیح کردیم درست کردیم تو این لود ما چیکار کردیم یه استرینگی درست کردیم به اسم یوزر تکست یعنی کاربر هر چی تکسی که وارد میکنه try catch درست کردیم try catch برای چیه برای اینکه ارورا رو بگیره حالا من این رو اگر باز بکنم روش کلیک بکنم تو نت بیز ببینید میزنه آی او اکسپشن یعنی uh, حالا نمیدونم معنیش دقیقا چیه اگر بیایم اینجا با هم دیگه سرچ بکنیم میفهمیم ولی آی او اکسپشن جلوی ارور رو خواهد گرفت سیستم ارور پرینت لاین فقط بدونید که آی او اکسپشن متدی هستش که آی او اکسپشن اروری هستش که وقتی که دارید کمپایل میکنید کمپایلر اگه بهش بر بخوره ارور کمپایلر هست اگر بهش بر بخوره ارور رو به شما چیکار میکنه رو صفحه نشون میده سیستم ارور پرینت لاین این اوت هم میتونه باشه ولی یا تو باشه ار... سیستم ارور برای نشون دادن اروره این مخفف ارور هست ای آر آر خب ما توی تری چیکار کردیم گفتیم دیسپلی رو بذار ست پیج کن روی اون چیزی که یوزر تایپ میکنه یعنی رو اون بر... ست پیج متد خیلی قوی هست که تو جاوا پیدا شده ست پیج یعنی چی یعنی وقتی که یوزر شما یه لینکی رو وارد میکنه پیج رو برگردون به اون هایپر لینکی باز میشه این ست پیج رو اگر من میخواستم اینجا بنویسم برای شما تیزی در حدود 200 تا 
به اصطلاح 200 خط کد میشد که همه رو برای من جاوا نوشته که بهترین چیز در مورد جاوا میتونه این متد هایی باشه که توش نوشته شده یکی از قوی ترین لنگویج هایی هستش که توی برنامه نویسی هست و بیشتر متد ها رو خودش درست کرده از قبل برای شما کسی که بفهمه از کتابخونه جاوا میتونه چه جوری استفاده کنه از تمام متد هایی میتونه استفاده بکنه و خب آدرس بار رو گفتیم چیکار کن نگه دار تکسش رو ست تکس کن به اون چیزی که یوزر وارد میکنه برفرض یعنی چی یعنی من اگر رفتم مثلا اینجا گفتم پارس کلیک داد نت خب ببینید این بالا گفتم ست تکس کن هر چیزی که یوزر وارد میکنه یعنی تکس رو برای من نگه دار نمیام برفرض من مثلا روی آموزش های ویدیویی و اگر اومدم این تکس از بین بره این بالا میدونید خالی بمونه نه وقتی که میام روی آموزش های ویدیویی این تکس بالا همینجوری میمونه و این کد داره چی میگه میگه آدرس بار رو ست تکس یعنی تکسش رو نگردار هر چیزی که یوزر وارد کرد و تموم شد این کدی بود که ما نوشتیم یه مین متد درست کردیم به اسم تست و بزرگ کنم و وقتی که مین متد درست کردیم میگیم کلاس براوزر ما که این بالاست اسمش رو بذار بی کنستراکترش رو نگردار و وقتی که یوزرش یوزر چیز کرد بستش ببندش به همین راحتی یعنی شما یه براوزر ساختید که میتونه صفحتون لود بکنه حالا من این رو ران میکنم یه همچین چیزی به من داد میبینید براوزر ماست که ساخته شده بزرگش میکنیم و اینجا مینویسیم parseclick.net فکر نکنم بیاد نگاه بکنید هیچی نمیاد اینتر رو میزنم نمیاد یعنی چی؟ یعنی این براوزری که ما ساختیم اینقدر پیشرفته نیستش که اینجوری مثل گوگل کروم و بر... سفری بیاره بعد نیستیم HTTP دو نقطه دو تا فورد سلش میذاریم www میذاریم parseclick.net رو میزنیم و اینتر رو میزنیم و یه مقدار سب میکنیم چیکار کرد؟ صفحه ای که صفحه ف... وبسایت من آورد بالا ولی نگاه بکنید چجوری آورد بالا اینجوری آورد بالا این یعنی چی؟ یعنی که براوزر ما جاوا نداره jQuery نداره این تمام کارهایی که با باید انج... براوزرهای قوی دارن رو نداره ولی خب لینک ها کار میکنه اگر نگاه بکنید من زدم یوتیوب پرژن کامپیوتر خودش اومد حالا بر فرض دوباره میزنیم HTTP بکه سلش www parse click dot net خوب باست خودم تبلیغ میکنم نمیخوام ببرم سایت های دیگه شما این مقدار منحرف بشید از مرحله ولی خب بالاخره نگاه بکنید اون لینکی که ما اینجا درست کردیم ببینید آها این چند تا اروری که اینجا داد مار فرم اکسپشن میبینید پارس کلیک هایی که ما وارد کرده اینجا ارور داد میبینید جاوا دات نت مار فرم یور ال اکسپشن حالا بذارید من این رو کچیک بکنم نبیاریم بالا کوچیکش بکنیم خب این هایپر لینکی که ما اینجا درست کردیم ام... کجایی اینجاست میبینید هایپر لینک رو درست کرده این منتظر میشه که ما هایپر لینک ها رو آماده میکنه مثل اینا که منتظر میشه ما روش کلیک بکنیم برفرض من روی تماس با ما کلیک بکنم چیکار میکنه این چیکار کرده این سه تکس ما هستش که متدی که ما درست کردیم آدرس بار سه تکس یوزر هر چی تکس وارد کرده و این همینجوری برای ما میاد فرم تماس با ما هم که الحمدلله کار نمیکنه چون برادر ما خیلی بهترین برادر دنیاست و خب اگر من اینجا برفرض بیام بزنم google.com بزنم ببین ارور رو نوشتیم پایین نوشت مال فرم اکسپشن گوگل دات کام یعنی چی یعنی کار نمیکنه ولی خب براوزر ما واسه استارت بد نیست واسه اونایی که میخوان یه براوزر کوچیک درست بکنن فعلا با جاوا و بفهمن این متد ها چه جوری جواب میده میتونه یه روش فوق العاده خوبی باشه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و فهمیده باشید که ما چه جوری تونستیم یه براوزر رو با هم دیگه درست بکنیم